Hi all, welcome to the another video of microprocessor and embedded system for S5 triple students. So, we will discuss module 2 in module 2. Module 2 is stack and subroutines, call return, subroutines, and the portions we will discuss. So, what is the stack? The main stack is the area of the memory identified by the programmer for temporary storage of information. We have a temporary data storage and information storage. Then, stack is a LIFO structure. LIFO means last in, first out. Now, stack is a stack pointer. This is a LIFO structure. Now, this is a last in, first out. Now, this is a call. This is a data. This is a data. This is a data. This is a data. Adinisham in the Jidu Add the Data on the Mulico can a betolo. Add the Adinisham Add the Data on the Mulu can a betolo. Upon Mulil the data portuvo Ikaina Matarana Adin Dandam the data, win portu on betolo. A peto Adium insert the other data, eto of Sana Mata, portu vitolo. Adinana last in, first out in the method Luparenda. Add the eto Mavasana little vetchadana, eto Adim Portua. That's the first in last out. 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 That's the first in other words, the programmer defines the bottom of the stack and the stack grows up in reducing address range. Grows backward into memory in the Varanale. This stack point and the atom are deal to Varna portion. Namlu memory location are given. Are they atom agile and a good way? For example, when a power or thin alati something under the atom will live value at another. Are they nalef? A be nalef firekim atom are deal to Varna portion. A be then the totum older and the rim or a correct end with him. A bell put in the commands like a man in the Varan, but hundred and eight to last of the value in the Jerry King Roda. A hundred and eight to two more value in the ninety nine. Ninety seven, ninety eight to him, pin ninety seven. Upon or the corner it is growing backward into the memory. Then the stack in the question and we explain it. Stack is shared by the programmer and the microprocessor. Sometimes microprocessor and stack use a good car and the processor and will have some very much data temporary store and they use here and they will program and use him. Then it will already discuss the gross backward number of the bottom of the stack is at the end of the memory to keep as far away from the programs as it possible. Now, we have a reason for the program. We have a store in the We have a store in the program. 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 We have Stack pointer set this will set the stack pointer location to FFFH that means the end of the memory of 8085. If you have a stack pointer, you can set the stack pointer to FFFH. If you have a stack pointer, you can set the stack pointer to FFFH. It will always grow backward to the memory. Next, information of the stack. The information is stored by the stack by pushing on it. We have to store information store. We have to use the push command. That's why we have to the push data. We have to use the pop command. That means to retrieve the stack data, we are using pop. Now, push and pop use the data. So, the stack is the data. Then, both push and pop will work with only register pace. So, you can use B and register. You can use B and C. 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 Pop instructions in H085. So, this is push instruction. For example, we have to figure out the steps. We have to mail it. We have to correct it. We have to do 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 it. 
അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോഷൻ കണ്ടോ എഫ് എഫ് നാല് എഫ് ആണ് പിന്നെ ഓരോന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് എഴുതി ഇ ഡി സി ബി അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻസ് പോവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഇരിക്കേണ്ട ആദ്യം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പുഷ് ബി കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എസ് പി വിൽ ഡിസ് ഡിക്രിമെന്റ് വൺ അതായത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരും ഇവിടേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ടിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബി ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ബിയിലുള്ളത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഒന്നും കൂടി ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇവിടേക്ക് വരും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ സി ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റ് ബൈ ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ചെയ്യും ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക ഒരു പുഷ് ബി കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിക്രിമെൻറ്റ് ദെൻ കോപ്പിയിങ് അതാണ് നടക്കേണ്ടത് പുഷ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി എന്നാണ് ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്യുക സി എന്നല്ല കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇത് പുഷിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിരിച്ച് ബീലും സീലും ഡാറ്റ കൊണ്ട് വെക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ പോപ്പ് ഡി എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയും ഇയും ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എസ് പിയിൽ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു വെൽവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോപ്പ് കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യണത് വീണ്ടും ഇട്ട് കോപ്പി ദിസ് എഫ് ത്രീ ഡാറ്റ ടു ഇ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവണം പണി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റ് ബൈ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ടു രജിസ്റ്റർ ഇ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എഫ് ത്രീ ഡാറ്റ ഇവിടേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഒരെണ്ണം അടിയിലേക്ക് ഇറക്കണം ഈ അടിയിലേക്ക് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താലാണ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അടിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് അവിടെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ പുഷിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതായിരുന്നു ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പിയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പുഷ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പി അത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പോപ്പാണെങ്കിൽ കോപ്പി ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ഫിഗറും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയുകയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് പുഷിങ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ